வணக்கம் ஸோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்த டாபிக் தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டு சப்போர்ட்டு ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டுங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட மார்க்கெட் டைமிங்கில் மார்க்கெட் வந்து மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணணுங்கிறத நம்ம கேண்டில் வந்து பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ கேண்டில் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்டை வந்து கீழேருந்து மேலே போகுமா மேலேருந்து கீழே வருமா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்சஸ் வந்து நமக்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சப்போர்ட் லெவல் அண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கிறோம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக வந்து என்ன சொல்லணும்னா தமிழில் வந்து ஒரு தடுப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா அது இது சப்போர்ட் அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட் வந்து கீழே போய்கிட்டே இருக்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல போய் ரிட்டர்ன் ஆகிறது தான் வந்து என்னது சப்போர்ட் ஜோன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது மார்க்கெட் வந்து கீழேருந்து மேலே போகுது மேலே போகிற இடத்துல ஒரு தடுப்பு மாதிரி இருக்கும்போதும் அந்த மார்க்கெட் அங்கேருந்து என்ன செய்யுது மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகுது ஸோ ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு வரும்போதும் திரும்ப இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் இருக்குது சப்போர்ட் ஜோனுங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப கீழேயும் போக விடாமல் வந்து ஒரு ஒரு தாங்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கோ சொல்லிக்கோங்களேன் ஸோ வந்து மார்க்கெட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுதுனா ஒரு நல்லா சப்போர்ட் கொடுத்து மார்க்கெட் வந்து மறுபடியும் மேலே தூக்கி விடுது சரிங்களா ஸோ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓடோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு விலை ஒரு பொருளோட விலையோ இல்லை ஸ்டாக்கோட விலையோ அந்த ரைசிங் வந்து இருக்கு இல்லையா அந்த ரைசிங் இருந்தது என்னென்னா விலை வந்து உயராமல் வந்து ஃபர்தராக உயராமல் பார்த்துக்கிறத வந்து என்னது ரெசிஸ்டன்ஸோட வேலை இட் ஸ்டாப்ஸ் த ப்ரைஸ் ஃப்ரம் ரைசிங் ஃபர்தர் அதாவது என்னென்னா ஆயிரத்தி முன் சாரி இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒன்று புள்ளி மூவாயிரத்தி ஐநூறுனு சொல்லி போட்டிருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி மு முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு ஷேர் போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு உள்ள ஷேர் வந்து ஃபர்தராக மேலே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறத வந்து என்னது ரெசிஸ்டன்ஸோட வந்து தடுப்பு விலையாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா அதிகப்படியான செல்லர்ஸ் வந்து வருவாங்க செல்லர்ஸ் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து இங்கேருந்து பையர்ஸ் வந்து அதிக பேர் வாங்கி மார்க்கெட்டை மேலே கொண்டு போகிறாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டை வந்து அதிக பேர் வந்து செல்லர்ஸ் வந்து எடுத்து கையில் எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துக்கிட்டதுனால மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மார்க்கெட் அங்கேருந்து என்ன செய்யுதுன்னா மார்க்கெட் அப்படியே தலைக்கீழே வந்து மறுபடியும் கீழே நோக்கி வர ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ பையர்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் நல்லா கேட்டுக்கோங்க மார்க்கெட்டில் வந்து பையர்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட்டை வந்து கீழே இருந்து மேலே கொண்டு போகிறது தான் பையர்ஸோட வேலை ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து செல்லர்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட்டை எந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று இருக்கோ அந்த இடத்துலேருந்து மார்க்கெட்டை வந்து அதிகமான செல்லர்ஸ் வந்து உள்ளே நுழைஞ்சு மார்க்கெட்டை கீழே நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ப்ரைஸ் பாயிண்ட் வேர் ட்ரேடர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் மேக்ஸிமம் செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமான அதாவது ஒரு ஜோன் வந்து ரீச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு கேண்டில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதோ ஒரு லெவல்லேருந்து கீழேருந்து கூட ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் இல்லை ஒரு லெவலில் எங்கேனாவது ஒரு கன்சல்டேஷன் மாதிரி வந்து எங்கேனாவது ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்ம் ஆன இடத்துல இருந்து சரிங்களா ஃபார்ம் ஆன இடத்துலேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் வந்து கன்சல்டேஷன் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்குங்க போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கீழே வருது திடீர்னு மேலே வருது வரும்போதும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ரெஸ்டன்ட் ஜோனில் என்ன ஆகுதுன்னா அதிகப்படியான செல்லர்ஸ் வந்து உள்ளே வருவாங்க ஸோ செல்லர்ஸ் வந்து உள்ளே வரும்போது மார்க்கெட் வந்து கீழே நோ போ நோ கீழே நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் கீழே போகுது அப்படின்னா ஸோ புட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெ ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் வந்து எந்த ஒரு ஸ்டாக்குமே டச் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த லெவலை க்ராஸ் பண்ணி மேலே போகுதா இல்லை அந்த லெவலை க்ராஸ் பண்ணி மறுபடியும் கீழே வருதாங்கிறத பார்ப்பாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறேன் ரெஸ்டன்ஸ் லெவலில் வந்து தொட்டு மேலே போகும்போதும் அது என்னாகும் அப்படின்னா பிரேக் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு மூமெண்ட் நடக்கும் பிரேக் அவுட்டுங்கிற ஒரு மூமெண்ட் நடக்கும் அதே மார்க்கெட்டு சப்போர்ட் ஜோனில் வந்து திரும்ப 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 வந்து தாங்கிக்கிட்டே இருந்து தட்டிக்கிட்டு திரும்ப திரும்ப மேலே போகும்போதும்
பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் த டே ஃபஸ்ட்லேருந்து அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டாக்கோட டே ஃபஸ்ட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் அதோட இது கே வந்து மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேண்டில் ஃபார்மேஷன்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைன் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க நார்மலாக கீழே வரையிறோம் இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போர்ட் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க சப்போர்ட் லைன் சரிங்களா சப்போர்ட் லைன் ஸோ மேலே வந்து இதே மாதிரி ஒரு லைன் வரையலாம் மேலே வந்து இதே மாதிரி ஒரு ல லைன் வரையணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து இங்கே வந்து மட்டுமே வரைகிறேன் இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனு இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஒரு ட்ரெண்ட் லைனை பொறுத்த மட்டும் என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சப்போர்ட் ஜோனை உடச்ச நான் இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு சப்போர்ட் ஜோனுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் மேலே கீழே போயிட்டு வரும்போதும் இந்த இடத்துல இந்த மார்க்கெட் இப்போ இந்த நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல மார்க்கெட் அப்படியே மேலே வரைக்கும் போயிருக்கு போன மார்க்கெட் அப்படியே கீழே இறங்கி வரும்போதும் இந்த இடத்துல டச் ஆகிடுச்சு சப்போர்ட் ஜோனில் நான் என்ன சொன்னேன் சப்போர்ட் ஜோனில் உடச்சி மறுபடியும் கீழே வந்தால் மார்க்கெட் வந்து கீழே வந்துச்சு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பிரேக் டவுன் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா பிரேக் டவுன் ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல சப்போர்ட் ஜோனை உடைக்கல மறுபடியும் மார்க்கெட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரிவர்ஸ் ஆகி மறுபடியும் மேலே தான் போயிருக்கு மேலே போய் ரெசன்ஸ் ஒன்லி மறுபடியும் லெவலை தொட்டு 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 மறுபடியும் பாஸ் ஆகி போயிருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல சப்போர்ட் ஜோனில் உடச்சி கீழே வந்திருந்தால் பிரேக் டவுனு அது எதுவும் உடைக்கல ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாருங்களேன் இந்த ட்ரெண்ட் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இந்த ட்ரெண்ட் லைன் வரையணும்னா ட்ரெண்ட் லைனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க நார்மலாக ஒரு ஒன்று அல்லது சரியா ஒன்று அல்லது இரண்டு அல்லது மூன்று கனெக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது என்னென்னா ஹையில் உள்ள இது ஒரு ஹை பாயிண்ட்டு இது ஒன்று இது ரெண்டு மூணு ஸோ நாலு அஞ்சு ஸோ ஆறு ஏழு ஸோ இதெல்லாம் வந்து கனெக்டிங் பாயிண்ட் இந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட்லாம் ஒன்று சேர்த்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த லைன் தான் என்னது ட்ரெண்ட் லைன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி கீழேயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லோஸ் இதை கீழே உள்ளதான் லோ தானே ஸோ இங்கே இப்படி வரைய முடியாது நல்லா கேட்டுக்கோங்க இப்படிலாம் வரையக்கூடாது இப்படிலாம் வரையக்கூடாது சரிங்களா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ட்ரெண்ட் லைனுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் இது இந்த 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 சைடு கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் இது ஸோ இதுக்கு அடுத்து லோயஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே போகும்போது இதுதான் லோயஸ்ட்டு ஸோ அப்படியே பார்க்கும்போது இங்கே இருக்கிற லோயஸ்ட் நிறையா இருக்குது ஸோ அது அப்படியே மார்க் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க ஸோ என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இங்கே வந்துருச்சு இதுக்கடுத்து லோ இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இப்படிலாம் கொண்டு போகக்கூடாது ஸோ வந்து ட்ரெண்ட் லைன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கணும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ட்ரெண்ட் லை ட்ரெண்ட் லைன் வந்து என்ன அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கணும் அதுதான் வந்து ட்ரெண்ட் லைனோட கண்டிஷன்ஸ் சரிங்களா ட்ரெண்ட் லைனோட கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைனை வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சில பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து படிக்க போகிறோம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் கேண்டில் செகண்ட் கேண்டில் த்ரீ கேண்டில்ஸ்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்சஸ் தான் வந்து கேண்டில்ஸ் வச்சு நமக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் தெரியும்னு மார்க்கெட்டில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அதே போல் இந்த பேட்டர்ன்ஸும் ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சேனல் பேட்டர்ன் மொத்தம் நான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற பேட்டர்ன்ஸ் டைப்ஸ் சொல்லிடுறேன் டைப்ஸ் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேட்டர்ன்ஸ் இன் ட்ரெண்ட் லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேனல் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் ஃப்ளாக்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புல்லிஷ் ஃப்ளாகு பேரிஷ் ஃப்ளாகுன்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெனன் பேட்டன் பெனன் பேட்டர்ன் ஒன்று இருக்குது லாஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் பேட்டன் ஸோ ட்ரையாங்கிளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுலேயும் வந்து ரெண்டு மூணு வகைகள் இருக்குது பெனண்ட்லேயும் ரெண்டு மூணு வகைகள் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சேனல் பேட்டர்னும் ஃப்ளாக் பேட்டனில் உள்ள புல்லிஷ் அண்டு பேரிஷ் மட்டும் நம்ம நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சேனல் பேட்டர் நான் சொல்லிட்டேன் சேனல் பேட்டனுங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து சேனல் பேட்டுங்க சேனல் பேட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம வரைஞ்சோம் இல்லையா கீழே வந்து ஃபுல்லாக வந்து லோஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் நம
பிரேக் டவுன் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த லைனை விட்டு மார்க்கெட் கீழே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பிரேக் டவுன் நடந்திருக்கு ஸோ மார்க்கெட் இதுக்கப்புறம் கீழே போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குங்கிறது தான் வந்து இந்த சேனல் பேட்டர்ன் வந்து சொல்ல வரும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த பேட்டர்ன் இந்த இடத்துல வந்து கேண்டில்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி மேலே போயிருந்துச்சு அப்படின்னா பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கும் பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கும் சரிங்களா அதான் கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எ சேனல் இஸ் கிரியேட்டட் பை டூ பேரலல் ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் தட் மார்க் த அப்பர் அண்ட் லோயர் பவுன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அசட்ஸ் ப்ரைஸ் ஓவர் டைம் த அப்பர் லைன் ட்ராக்ஸ் த ஹையஸ்ட் ஹைஸ் அண்ட் த லோயர் லைன் ட்ராக்ஸ் த லோயஸ்ட் லோஸ் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாம் படிக்க வேணாம் ஸோ நம்ம குரூப்பில் நிறைய பேர் வந்து ஆங்கிலம் தெரியாத நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க ஸோ எளிமையாக சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு கேண்டில்லையும் வந்து கீழ் பகுதியை கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கணும் ஸோ கீழ் பகுதி மார்க் பண்ணும்போது இந்த கீழ் பகுதி இப்படி போய் இப்படி போயெலாம் வரக்கூடாது ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைனுங்கிறது நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸ்ட்ரைட் லைனுங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்படியே கொண்டு போகலாம் ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடிலாம் வேண்டாமா தேவையில்லை என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியற தெரிகிறது மட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணாலே போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கண்ணு தெரியலங்க எனக்கு இது மட்டும் தான் கண்ணு தெரியுது அப்படின்னு நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க தாராளமாக வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இது இதுவும் மட்டும் தான் எனக்கு கண்ணு தெரியுது வேறு எதுவுமே எனக்கு கண்ணு தெரியல நான் இப்படியே தான் வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது மட்டும் நீங்கள் வரைஞ்சால் போதும் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து லேட்டராக கண்டிப்பாக நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நான் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு போட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது அதே தான் சேனல் பேட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா சேனல் பேட்டர்னில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேனல் பேட்டர்னில் மேலே ஒரு லைன் இருக்கும் கீழே ஒரு லைன் இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசண்டிங்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து டிசண்டிங்காகவும் இருக்கலாம் சரிங்களா அசண்டிங் டிசண்டிங்னா கீழ் நோக்கி மேலே போகிறது டிசண்டிங்னா மேல் நோக்கி மேலேருந்து கீழ் நோக்கி வருது ஸோ இதுதான் வந்து இப்படி இது இதுக்குள்ளே மார்க்கெட் வந்து இருக்கும் மார்க்கெட் வந்து இந்த மூமெண்ட்டில் இருக்கும் இல்லை மார்க்கெட் வந்து கீழ் நோக்கியில் மூமெண்ட்டில் இருக்கும் இல்லை மார்க்கெட் வந்து மேல் நோக்கியில் மூமெண்ட்டில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதுக்குள்ள கேண்டில்ஸ் அமைஞ்சிருக்குங்க அவ்வளோதான் இதுக்குள்ள கேண்டில்ஸ் இருக்கிறது தான் வந்து இந்த கோடு போகிறது ஒன்றும் இல்லைங்க கோடு போகிறது வந்து கேண்டில்ஸ் தான் கோடு போகிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதில் வந்து எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குன்னா எனக்கு கேட்டுக்கோங்க சரியா ஸோ மார்க்கெட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டில் என்னென்னா இப்போ மார்க்கெட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் கேண்டில்ஸே வரைகிறேன் இப்போ ஒரு கேண்டில்ஸ் வரைகிறேன் ஸோ அந்த கேண்டில்ஸ் வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் போதும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து அப்படியே சைடு வே சைடு வேஸ்னா இப்படியே போகும் இப்படியே கேண்டில் தான் போகுது இப்போ பாருங்களேன் இப்போ சேனல் பேட்டர்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இப்படி ஒரு கோடு போட்டுருவீங்க சரிங்களா இதுதான் சேனல் பேட்டர்னு ஒன்று மேலேருந்து கீழே இறங்குற மாதிரி இருக்குது இது ஓகேவா இதில் இந்த கேண்டில் இருக்கு இல்லைங்க இந்த கேண்டில் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணுங்களேன் இதோட ஹையஸ்ட் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணுங்களேன் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இப்போ ஒரு கொடிக்கம்ப மாதிரி தெரியுதா ஒரு கொடிக்கம்ப மாதிரி தெரியுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃப்ளாக் மாதிரி ஒரு சேனல் பேட்டர்ன் அவ்வளோதான் அதாவது ஒன்றும் இல்லை சேனல் பேட்டர்ன்லேயே ஒரு ஃப்ளாக் போல் இருக்கணும் ஃப்ளாக் போலுங்கிறது ஒரு கொடி கம்பும் இருக்கணும் இந்த இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு சேனல் இதுக்குள்ளே மார்க்கெட் ஓடிகிட்டே இருக்கணும் ஓடிட்டு இருக்கும் போது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கொடி கம்பம் மாதிரி ஒன்று இருக்கணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரிங்களா ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து சேனல் பட்டன் அதாவது சேனல் பட்டன்னா ஒரு சேனலுங்கிறது நார்மலாக என்னங்க ஒரு வாருகால் கூட சொல்லலாம் சேனலுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வாருகால் ஓடுது இல்லை ஒரு பெரிய கம்மா இல்லை தண்ணி வெளியேற்றுறாங்க அப்படின்னா இந்த சைடு ஒரு கரை இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு கரை இருக்கும் இந்த ரெண்டு கரைக்கு நடுவில் வந்து வாட்டர் ஃபாலோ இல்லை வாட்ரு அல்லது வாட்டர் ஃப்ளோ ஸோ ஏதாவது தண்ணி அந்த மாதிரி ஓடுறதோ இதுக்கெலாம் வந்து சேனல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால தான் வந்து இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சேனல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மார்க்கெட் வந்து இதுக்குள்ளே மூமெண்ட் இருக்கிறதுனால சேனல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளாக் பேட்டர்ங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அடிஷ்னலாக இந்த சேனல் பேட்டர்னில் ஒரு ஃப்ளாக் ஃபார்மேஷன் மாதிரி ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இதை மட்டும் மார்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை மட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணுறீங்க நல்லா பாருங்கள் இந்த இந்த லைனை இந்த லைனை கனெக்ட் பண்ணாதீங்க இந்த லைன் இந்த லைனை கனெக்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ
சேனல் பேட்டர்ன்னா என்ன சேனல் பேட்டர்னில் வந்து எப்படி ஃப்ளாக் ஃபார்மேஷன் ஆகுது மட்டும் பற்றி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கூட நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் புல்லிஷுக்கும் பியரிஷ்க்கும் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா புல்லிஷ் ஃப்ளாக்கும் பியரிஷ் ஃப்ளாக்கும் எப்படிங்கிறது வந்து வருதுங்கிறத வந்து நான் வந்து கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ ஓகேங்களா ஏன்னா லென்த்தியான வீடியோ போட்டாலும் பார்க்குறதுக்கு சில பேர் வந்து மோ சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஷார்ட்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து வீடியோஸ் போடலான்னு சொல்லிட்டு போடுறேன் ஸோ தேங்க்யூ